こんにちは、ココクル先生です。<笑>えっとですね、今日はこの手提げ袋を作ってみます。えっとですね、可愛い,い包装紙とかあの余り紙を利用してこういう風な手提げ袋を作っておくと便利ですので、ぜひ一緒に作ってみてください。<笑>はい、それでは材料です。えっ、ー、と今回こちら、えっ、ー、と。小巻きロールしわしわしきなりこうねなんかしわがいっぱいついてるちょっと厚手の和紙ですはいそれと持ち手用の紙バンド、はい、そしてお気に入りのちょっと厚めのこのどんな紙でも構いません紙ではいそしてハサミ両面テープであれば、こういう、なんていうか、ピーピーバンドっていうんですかね。これはですね、この紙バンドを、こう、咲くときに使うものですので、こういうものがあれば、準備しておいてください。このピーピーバンドっていうのは、この荷造り用の、この硬いプラスチックでできているもので、最近はピーピーバンドのバッグとか、そういう、ね、あの、手作りされる方もいらっしゃいますので、いろんなところで手に入ると思います。はい、あと荷物なんかでねこういうピーピーバンドが来たのをちょっと取っておいて3センチぐらいに切って使うと使いやすいですそれでは作り始めます、えっと、今回このしわしわしを A4 サイズに切りました、はい、でこれをですね横にして使います横にして裏向けますえっとですねしわしわしはえー、とでこぼこしてるんですけどもお山がたくさんある方が表つるつるしてますで反対か裏側はですねちょっとへこんでるところが多くなって少しザラッとしていますで表になるのがつるつるで今回は裏向けて横長でテーブルに置きます、はい、で、えー、とまずこの左端を約1センチ折りますでここからちょっと分かりやすいように用紙を変えます、はい、このように1センチで折ってくださいここ折りましたら次に折ったままの状態で半分に折ります折ったらですね、今度は一度開いて、この右側のこの端、ここ、両面テープをつけます。できるだけ端っこに、両面テープをつけてください。で、剥離紙は剥がしやすいので、こう。ちぎった方が剥がしやすくって便利です。で、表面テープの剥離紙を1センチほど剥がします。はい、剥がしたらまた折り戻します。折り戻して剥離紙の剥いでる剥がれてるところ少し。貼り合わせておいて、剥がしながら、少しずつ剥がしながら貼る。剥がしながら貼る。剥がしながら貼るっていう風につけると、最後まで綺麗に貼ることができます。でこう今、こういう風に筒状になりました。次に、この底の部分を作っていきます。そこをですね、だいたいこの A4 で作った時にだいたい 7.5 センチぐらいのところで折ります。ちょっとわかりやすいようにこういうふうに線をつけています。この 7.5 センチのところで上に折ってください。上に折ったら
底の部分を立ち上げて中に手を入れて広げます広げたらこの横のラインがこの底のラインにまっすぐになるように。おりますこのラインとこの底のラインがだいたい一直線になっている感じです。反対側も同じく折ります。この時もこの折り線わかりますかね。この折り線とこの隣の折り線がまっすぐになるように意識しながら折ってください。はい、でこのようになりました少しここが重なっていますでこの底が 7.5 っていうのはなぜかというと7センチだとこの底の重なりが少なすぎて今度8センチ以上になってくるとこの重なりが今度はありすぎてちょっとあの後の始末がしにくいですのでベストのラインが 7.5 センチになったと。いう感じですだいたい5ミリぐらい重なってる感じになっていますで、これは紙のサイズが変わった時もそういう風な感じでこう探りながら折っていってもらっても大丈夫です、はい、で、このようにひし形になったところで上と下、ね、と土地の部分を折っていきますまず下からこの中心のラインのりちょっと上にこの山が来るように折ってください、はい、次に上から下に下ろす時はここのこの横のこの部分がきれいなひし形になるようなイメージで上から折り下ろしてくださいこういう感じですね、はい、で、これ折り線がしっかりできたら広げてこの部分に両面テープをつけて貼りますこれもできるだけ外側にそこはこういう感じですね。はい、上も上と下とこういう感じで両面テープをつけました。でこちらは短いですのでそのまま剥離紙を剥がしていただいて。ダンとしたはい上もで剥離紙なんですけどこうやって剥がしにくいなっていう時はですねこの横の方から剥がしにくい時は横からやると比較的剥離紙が剥がしやすいですので縦よりも横から剥ぐといいです。で上から下にペタこれで底が完成しましたでこういう感じです見えますかねこんな感じ次にこの上からこの上の部分ですねはいこれ1枚ですとえー、と少しちょっと心もとないですのでこう折り折って上の部分をきれいに丈夫にしますでこの上をまずこう折るんですけどもこの時このぐらいの袋にしたいなっていうイメージがあればその長さで構いませんここはもう本当に自由な長さで折ってくださいで折り線をしっかりつけたら開いて中に。
ましたこういう感じわかりますかねありますかこういう感じで中に収まって上前から見ると次にこの持ち手の部分を作ります中から見るとこういう感じになっていますはい、これを作っていきますで、準備するのは紙バンドと少し固めの紙になりますで、薄いので可愛いのがあるけどどうしようという時はですね薄いのに厚紙なんかをこう貼って少し強度をつけておいてくださいで、紙バンドなんですけれどもこれ全部で12本が貼り合わされているような感じになっていますので今回これをそのままつけるとすごく大きい持ち手になってしまうのでだいたいこれを6本ぐらいに分けていこうかなと思いますでちょっと分かりやすいように赤にちょっと変えてみましたはい123456本目と7本目の間の谷の部分こちらをハサミで1センチまあだいたい2センチぐらいですかねハサミで切り込みを入れますでこの切り込みの間に PP バンドを差し込みます差し込んだらこちら端をさっき切り込んだ方の端をしっかり持って PP バンドを押すような感じで裂いていきますこういうふうにするときれいに裂けることができますえっと今回はこの中にこの持ち手の部分なんですけれどもえー、とこの袋の横幅よりも小さくってで幅が少しこのこの幅この折った幅ありますよねあれよりもちょっと大きいもしくは同じぐらいで切りましたこれをですね裏向けるとこういう線を書いてるんですがこれは中心線ですでこちら大体両端をこれ1センチでこう線をつけていますで1センチより内側にこのようにして貼っていきますこれもねあの両面テープを使ってペタッペタッ両サイドに両面テープを貼ったらはくり紙を剥がしてセンチのラインの内側に貼りましたで次こちら側も。同じように 1cm の内側 1cm の内側に貼りました、はい、ここを貼ったら次はこれ全体に両面テープを貼りますまず上,上もですねこの上にギリギリのところでできるだけ端に。でいうふうにこういうふうに123本こういうふうに貼っています。でこれと同じものをもう一つ作って2つ。同じものを作りますこの2つしかできたら今度はこの中に貼っていきますちょっとこれね貼りにくいので
あの頑張ってくださいでまずこの中心が分かるように上半分に折ってちょっと軽く中心線を決めておきます、はい、でこちらも中心が分かるように中心とこの中心がピタッとこう合うように貼っていきますで貼る位置はですねここギリギリぴったりよりも少し下に貼った方がいいですこのギリギリよりちょっと下に貼るようにしてください、はい、じゃあ剥離紙を剥がして貼っていきますですのでこの中心線と合わせてでですね、反対側はですねこのままペタッと貼るのもいいんですけどこ,うここのここに置きます重ねる感じですねで重ねたらバシンっていう感じでつけると両方が同じ位置に簡単につけることができますこれでちょっとね持ち手がこんな風に反対に沿った時はですねこう軽くくるりと回すと揃いますのでここも心配なくあんまりどっちとか気にせず作ってみてくださいこれで手提げ袋の完成ですいかがでしたかこのね手提げ袋はいで底にマチがついてて横にはついてないんですが結構中に物が入りますでちょっと入れてみますジャムねちょっとお裾分けなんかにこういう袋を作っておくと可愛くすぐ送れますで底がちょっと不安だなっていう時はこの底にこう同じようなまあ別のものでもいいんですけども同じ紙を貼ったりですねあとこれ、えー、読んで作りましたが、英語で作ると、こういう感じで可愛らしいサイズもできます。で、これはですね、さっき中に貼った、これを外に貼って、ちょっと柄を楽しんでみたりですね。あと、ここまでするのはちょっとなかなか大変だという時は、この底の部分だけを作って、上はですね、こういう、こういうギザギザのこういうギザギザバサミでパーッとカットしたらこういう感じのかわいい袋も作ることができます。ぜひ作ってみてみください、はい、でこの動画で紹介しました材料につきましてはレディーリサ YouTube ストアにて販売しております。詳しくは概要欄をご覧くださいそしてチャンネル登録もよろしくお願いいたしますありがとうございました<笑>ラッピングコーディネーターのココクルこと田原健が和紙を使ったワンランクアップのラッピングをご紹介します簡単な包み方や暮らしに役立つ和紙のアレンジを提案しますぜひ参考にしてください